Cebu Catholic Television Network. Network. Adlaw karon nga Pierkoles, adlaw sa ato ang inahan sa kanunang panabang. Abril 20, tuwag 2022. Sabi sa randan, among ito galing yung kinimga balita nga naipos to CCTN siyang 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita ka ninyo, yung mga front pages sa mga pamantalaan lokal o national, huwag bukutusap kami, pipila ka mga balita sa mong mga pamantalaan. Pag-iskut-iskut kami sa mga butang na may labot ang lungsod. Among basahon, ang yung mga text messages kaya palangat ni ating tuluman noon. Ang weather report, musunod, karong taot-taot. Ako si Manny Del Santos Rabacao. Pagsama sa naandan ka ba nato at yung partner ba nagbuntag kung si Hal Malu Wano Inukando Tabar. Kons, kumusta? May buntag, may buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. So, dandayo na itong programa, pinaagis pagpadangat sa itong front pages sa mga pamantalaang lokal o nasyonal at itong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Mike blocked pro-Lenny activity, says group. Mayor denies partisan politics. Sa super balita sa Sunstar, tulisan giila sa giputlag dila, driver may tudlo sa hulagway sa tulisan, suspect Tagakarkar. Sa The Freeman, ban on poultry anew in Cebu province to prevent bird flu. Sa Banat News, sa The Freeman, nitambong sa rally na kuutan, pitaka o mga cellphones na hanaw. Sa Philippine Daily Inquirer, Leody nearly hurt, five hurt as gunfire greets sortie. Sa Philippine Star, COVID cases in 14 alert one areas rising. Sa Manila Bulletin, Duterte assures peaceful polls. Ug sa Tempo, Calyodi unharmed in Bukidnon shooting. Maugat yung front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amoy padangat ka ninyong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello, Sepo, maayong buntag, Pinoy, maayong buntag, Pinoy, maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadong nga wala pa kong magamit, kung ko'y sakit akong tuhod, i-glockdown na ko, akong mga lutaha, no? Binagikanta sa overtime, di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, di ha, no? Mag-lockdown rin yung ko. Mga batan on, nga mauahin akong lockdown, kay kusog lang ko mo lockdown, tungod sa paggamit na ko sa koy. So, ay mo gamit sa koy, kay nindot ka ang resulta. Dagang kayong salamat sa koy. Herbal Capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
buhay. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan, tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa. Alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuhan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at luubin na harapin ng walang alilangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Maayong buntag Pinoy Balik sa Hello sa Bumay Buntag Pinoy, karoon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita, karong buntaga, Robredo People's Council. Malaumon nga makadesisyon na ang mga undecided ng mga butante karong nagkaduol ng eleksyon sa Mayo 9. Gipanganda na usab ang laing Grand Rally sa tandem ni Robredo o Pangilinan karong Huwebes sa Dakbayan sa Mandawe. Ang kasayuran ni Hatod Negia Navarro. Gipakita sa Robredo People's Council ang kaandam sa laing Grand Rally nilang VP Lenny Robredo o Senador Kiko Pangilinan karong Webes sa hapon, Abril 18. Ipaigayin kiniso sa Kaluna sa North Reclamation Area, Dakbayan sa Mandawe at Bangsaw sa Kamol. Gipili sa mga organizers ang temang Sibum or mas palambuon pa ang Subo sa umaabot kana pinagi sa maayong panggoberno ng mga gikampanya sa kandidatura nilang Robredo o Pangilinan pagka presidente o vice-presidente. So it's a good mixture of creatives and at the same time plataforma presentation o plataforma and opportunity of the Cebuanos nga magkauban si VP Lenny, si Vice President incoming Vice President Kiko Pangilinan o ang atong tropang angat. Matutusap sa mga organizers nga gumikan sa kahalapad sa venue nga naalang sa 52,000 square meters. Pusibiling muabot hangtod sa 250,000 ka mga tao ang manambong. Butang nga gipanginaut nga makabot ang gidaghanon sa mga tao ilabi na nga target sa mong grand rally ang mga botanteng wala pay desisyon kinsay ilang pilion so this rally is considered is a rally with 
Rally nga na'y puso. Rally nga na'y kasing-kasing. So, a rally with a heart. Samtang wa bago sa ba masakop sa kapulisan o gubang volunteers alang sa kahapsay o kalinaw sa palibot atol sa rally. Kawas sa mga dinapit nga local o national celebrities, present usab ang mga senatorial candidates ubo sa Lenny Kiko Slate. The finale that has something to see. They have to stay until the finale, the closing. Kabay ng version 2.0 sa Lenny Kiko Grand Rally sa mga aktibidad sa mong tandem sa amihan ng Subo karong Abril 21. Magig Kita una silang duha, sila mga supporters sa lungsod sa Bantayan, Dakbayan sa Bugo, Ogdanao City, atol sa mga mini rally. Gian Navarro, CCTN News. Mga dagkong kalihukan labi na may labot sa politika din hi sa syudad sa Sugbo, dili nagyod kapugan. Matod sa EOC Cebu City, nga kinahang lang sa open space lang himuon ang event ug naka face mask ang mga mutambong sa kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Gumikan kay dili naman gyud mapugngan ang mga dagkong kalihukan dinhi sa syudad sa Subway labi ng election season ang Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City Konsihal Joel Garganera miingon ang tanang dagkong kalihukan kay potential area alang sa transmission sa COVID-19 apan kini mitataw nga importante lang gyud ang kalihukan gihimo sa open area ug ang mga tawo nga mutambong sa kalihukan musunod gyud sa health protocol sama sa saktong pagsulubog face mask ug mga bakunado kontra COVID-19 ang mutambong sa kalihukan We cannot prevent it. Ni nga, ni na mag-ina siya. So, the list is, at least karong kita, maprotektahan, it's an open area, and then the proper wearing of face masks, and then and then as much as possible, we encourage you can fully vaccinate it. Arong malikaya na to. All the experts have been telling us that after kuno sa election, after this game, cases will rise. Pagkatan sa konsihal, arumalikayan ng musaka o balik ang kaso sa COVID sa syudad. Dili mo kumpiyansa o bisan ubos ang COVID cases sa dakbayan. Ang ngayon nga timanan nga naaragi hapon ang virus. Gipangandama na sa EUC Cebu City ang posibilidad nga basin dun ay pagsaka sa kaso sa COVID kung mahumanaon niya ang May 9, 2022 National Ug Local Elections. O sigo ni Garganera nga ang ilang buhatan. Andam responde kung pananglitan kini mahitabo. Gitataw hinuon ni Garganera nga nasayod na mga subuanon sa mga angayan nga buhaton kung pananglitan litan maigo sa COVID-19. Dugang sab sa konsihal, nga anda ang facility sa Cebu City Government kung doon naman ganyan yung pagsaka sa kaso sa COVID sa Dakbayan sa Sugu. Uh, we, are, we are very much prepared. Our, our, uh, our, uh, although wala naman itong mga schools, no? Ang itong mga schools eh, naman ang di-prepare for the election. Ang itong CCQC, so wala din tayo, wala din tayo ingon pa pasyente na naturong dito. Kung niya, gawa sa niya na uh, it is also people standing, no? Even up to 300 or even 400, no? Kaya naman sa tayo mga facility right across sa itong CCQC, no? So, and NOAA is very much convertible, no? We already May Padilla, CC Tennis. Kapulisan sa probinsya sa Subo andam na sa paghatag sa siguridad kung itakda ng paghatod sa vote counting machines o kahimanan sa pagbutar. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakahanay na ang plano sa paghatag sa seguridad sa kapulisan sa probinsya sa paghatod sa mga kagamitaan sa eleksyon sama sa vote counting machines kon VCM, balot pakses o guban pa sa 44 ka mga lungsod o gunong kadakbayan sa lalawig ka sa Sugmo. Mato ni Police Colonel Gilbert Soriano, hepi sa Cebu Police Provincial Office, nga ang ubang aksesori sama sa battery packs o ga mga balot pakses ang nahatod na sa mga treasurer's office sa matag kalungsuran. Giting mga nila nga walay mahitabo sa mga personalidad nga gitahasan sa Commission on Election kon Comelec nga muddala ni ini paingon sa kalungsuran ilabi na ang labing importante nga makina nga mawa ang mga VCM. Nagpaabot na sila sa mando sa Comelec kung kano sa ipangapod-apod ang mga eleksyon para Fernalia. Dungan sa pasalig, nga hatagan nila kinighugot nga seguridad. Din ka tulang nga gitugutan ang mga mahimong makadala ni ini. We, we get the queue kasi from the Comelec. So may, actually may mga dates na ng deliveries nito. May target date na rin ng completion ng delivery nito. Ang sa part namin naman, uh, security lang. Bawal nga kami humawak eh. So security lang talaga from 
source to destination. Okay. Samtang nakadool na pag-ayo ang pinili ay wala pa makamonitor ang kapulisan sa Daluigan nga doon ang mga insidente nga may kalabutan na ang eleksyon. Abang gitugan ni Soriano nga doon sila ay dili pa kumpirmadong impormasyon nga doon ay mga personalidad nga nangabot sa probinsya nga pa rin pagkaroon nga gisusi sa mga intelligence personnel. Dili pa sa mga tumbok si Soriano kung ang maong mga tao muhimo baga kasamong katol sa eleksyon. Sanglit dili pa man kinikumpirmado sa pagkakaroon apan bisan pa man ini, wala sila mo kumpiyansa. Wala sa ngayon, wala sa ngayon, uh, pero continuous yung monitoring namin. Meron din kaming mga naririnig na raw information na may mga dumating na ganito, group of uh, men na ganito, pero subject for verification. Alam mo naman, pag ganito mga season, we always get that kind of information. Ongoing verification kami. Uh, I cannot reveal sa area, pero... Uh, monitor lang namin just to make sure these are unconfirmed information. Ipasari ko sa Bnini ng ilang gitinguha kutub silang mahimo ang paghatag o proteksyon sa matag buto sa katawahan nga mo igitahas kanila sa balaod. Arnold Bustamante, CCD News. Sa laing bahin gididanas probinsya sa Sugbo nga makasod ang mga manok o gubang by-products gikan sa mga lugar nga dunay kaso sa avian flu lagip na sa Luzon ug Mindanao. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gipalapda na sa Kapitolyo ang pagbantay batok sa makamatay nga avian influenza virus ingon man ubang mga balatian sa kahayupan. Tungon nini, gidid anang makasulod sa Sugbo ang mga binuhing manok ingon man ubang poultry products gikan sa Luzon, Mindanao o ubang mga lugar nga infected sa bird flu. Base kini sa giluwatang Executive Order 9A ni Gobernador Gwendolyn Garcia ni atong Abril 8 ug ipatuman kini sulod sa 45 kaadlaw. Gipasabot ni Provincial Veterinary Office Head Dr. Mary Rose Vincoy nga magkinahanglan og mga dokumento ang mga binuhing manok nga gikan sa avian flu free areas. Kini sa malang sa Veterinary Health Certificate, shipping permit gikan sa Bureau of Animal Industry, negative test result gikan sa laboratorio. Apil na usab sa mga requisitos nga pangayo mao ang local transport permit o certification gikan sa provincial veterinarian aron pamatud-an nga negatibo kini sa avian flu. Yes, mosul mo sa province of Cebu either sa seaport or sa airport na ay mga quarantine officers, veterinary quarantine officers and animal quarantine inspectors. So, sila mo mo check sa ilang documents kung in order makasulod kung lacking um they have to comply. Alang sa mga karning manok, kinanglan adunay meat inspection certificate gikan sa NMIS o veterinary shipping permit. Aron usab makasulot ang mga processed meat, makinalan usab og license to operate o product registration gikan sa Food and Drug Administration. Halos susama nga kastrikto ang mga requisitos sa mga protokos nga gipatuman batok sa African Swine Fever. Butang nga gipaningkamutan sa Kapitulyo nga paprotektahan ang industriya sa buhing kahayupan sa Sugbo. So, I with uh, Dean, our representative. So, among gi-inform na po ang Bantayan area as well as um, Lapu-Lapu nga to strengthen kanang mga aspeto. At sa same time, inform ang mga local officials nga they have to keep watch ani mga migratory birds nga wala gyud contact with the uh, domestic poultry. Nakikalay yung karon ng Kapitolyo sa mga hintungdang otoridad o gubang livestock farmers alang sa mas gipahugot nilang pagbantay batok sa si avian influenza ingon man African swine fever nga walay natalang kaso dinhi sa Sugbo. Mongko nga dunay mga produkto ang nakalusot gikan sa mga lugar nga infected sa naisgutan mga sakit, magigalayon lang sa Food and Drug Administration o sa buhatan sa Provincial Veterinary Office. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, Mandawe City Treasurer's Office nakakolekta na og 50% sa target nga tax collection karong tuiga. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Saganino. Bisan pa og panahon sa eleksyon, padayon ang City Treasurer's Office o Business Permit Licensing Office sa Dakbayan sa Mandawi sa pagpahigayon og tax mapping. Sigo ni Attorney Regal Oliva, City Treasurer, importante ang pagpahigayon og tax mapping aron makita kung aduna ba yung mga business permit ang mga negosyo nga anaa sa syudad o kung nibayad ba sa saktong buhis. Kaya makita man nato ang 
ilahang businesses and then for example no dako kay stag business ila ilang gross sales nga gihatag gi, gi declare there is very small uh-huh. so we can question that and we can do already our presumptive income level approach uh, against bis, against erring businesses who are not truthful in their declaration of um, taxes Nahuman ang application o renewal sa business permit sa Dakbayan ni Atong Pebrero 15. Sa dato sa ilang collection ni Atong Marso 31, halos 50% na ang ilang nakabot sa target na tax collection karong tuiga. Anaana sa dulan 1.3 billion ang ilang nakolekta, mas taas sa kapinusa ka bilyon sa susamang buwan ni Aging Tuig. Dako-dako naman po. Napoy economic activity in the later part of 21 compared to 2020 wherein it was really um, businesses were really devastated because of prolonged um, lockdowns and so in 2021 we're a bit laxed although there are still restrictions and there are still quarantine um, restrictions pero mas mas relax ang atong economy uh, ang dakbayan adunay 2.6 billion nga target collection Mary Rosa Garino, CCTN News. Bago ito mga balita na ipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ito ito nakita o dabati sa Sairi 47, edit is sa CCTN, Channel 47, Uksa Radio, DYHP. Dugang mga balita o pag-iskutiskot, Ang Cebu City, pinagi sa mayor, si Mayor Mike Rama, may paibaw na wakna'y tugutan ng political rally sa Plaza Independencia o sa ubang mga parke din sa Cebu City. Si Rama na ganyan, na siya gusto ng ang manambong tingali o marisgrasya kung ugaling puno kayo niya doon ay may tabo na uh, kining pagkulturay o pag... Uh, Kibawa na ka. Katong nilang ingon ka na ito nga tingali o uh, mag, uh, magkagubot. Ang uh, iyang ingon nga plus independensya ang ubang parke kag may na kayo nga venue para sa mong mga rally. Kuya o ba, kung doon ay stampid, mamunay lang gihim mo ka na ito, pakatarungan nga doon ako, kung doon ay stampid, dito sa Kwan Arat Subo. Pero karon yung kuya o ang natingalig doon ako noon niya ay stampid. Kunya gamay ra kuno kayong dapit, kunya tingalig kuno doon ay daghan nga mga disgrasya. Si Rama, he suggest na ang rallies pagay moon sa South Road Properties. Diin, gihimo ka itong Unity Festival Rally alang sa Marcos Duterte Tandem niya itong Miyaging Lunes, Abril 18. Uh, ang event, gi-estimate na itabungan sa 300 mil na ito na isutan ka ron. Si Rama, may usas sa mga opisyal na niya ito, mitambong sa mga rally. Si Rama nagkaniyon ng ang siyudad muasis sa festival rally at rally na itong lunis so that ang siyudad can provide full assistance in other events. Samtang si Rama ng Himakak, na ang City Hall doon ay paborito ng political groups. kay doon naman kuno ay daghan kayo appeal na ang Lenny Kiko Group na ni-apply di ay o permit na maghihimog rally this plaza independensya. Muna nga nag, uh, ngayon siya pasailo sa mga supporters ni Vice President Lenny Rubredo o ni Senator Francis Pangilinan nga tingali o na misinterpret niya nila ang tumungtuyo ni Mayor Mike. Personal ako mga ipasailo sa mga di Mayor Rama, yung iklaro hinoon na ang supporters ni Lenny Kiko Tandem dili lang kay sila ang grupo na gibalibaran na maghimon tag election related undertaking siya sa mga dapit. Si Rama may pakita sa mga dokumento na nagpakita na siya sabi nga turn down ang request sa organizers sa unity ni Marcos Duterte nga maghimog rally sa si Bugrand Rally sa Plaza Independencia. 
ang Lenny, Lenny Kiko supporters din subo sa Uniana ni akusar kang Mike Rama kang Mayor Rama of favoritism sa pag-accommodate of political rallies din sa subo ang Cebu City Youth Central Hub usa sa mga grupo nga nagpaliw kang presidential bid sa presidential bid ni Robredo may report ng city government may deny kadaggan yung higayon silang request na maghimo og rally kini gitawag nila pink himamat event pink himamat was blocked time and time again with documentation uh, time stamp we were told that we may be uh, we may add beyond what is uh, the prescribed time frame in the anti-red tape that uh, no political events would be held nor permits issued for a fun walk involving government-run centers, Plaza Puente, Cebu City Sports Complex. We humbly and uh, patiently acceded to the group of we, the youth and organizers the pink imamat we condemn that uh, what is looking like a political accommodation by Cebu City Mayor Mike Rama as shown uh, in yesterday's unity rally which happened at the same center denied us last April 9, 2022. Oh, what? Uh, SRP? You deny it, would yeah. An assumption is that permits were given uh, as the unity walk, in fact, took place yesterday, April 17. Why then were our applications denied by City Hall for the route impacting the same yesterday? The statement came a day after unity team supporters stage a unity walk on Easter Sunday, April 17, which traversed major roads in uptown and downtown Cebu City. Beklaruha ko nuna, ay muraglain kayang paminaon ang tinuod mo ng ilang isulti. Ang murag dun ay palabi-palabi, no? Okay. O niya, Duna ko yung kuno, hinay yun yung kuno ng kuan kon, hinay yun. Ato yun ang iskutan ka lang, ka lang kita ganun. Gunya on siya, nitabu na itong ilang unity rally, karoon sa takna sa politika. Atong ipaibaho nga, adunay sinulog 2023. Kunyana ko nun sa SRP. Kinakalan ko nung preparahan na kini, tugod karoon. Gusto niya ang sinulog to be done at the SRP. Siya ng kanayon ng area. Din ang uni team grand rally was held Monday. It's vast enough na kukuno kayo na area to accommodate more individuals o ang mga vendors could have a spot there. Karama ng kanayon ng uni team grand rally based on police estimate was attended by more than 300,000 supporters of former Senator Marcos Pogni uh, Duterte. Okay. Mauna, ang ito ang kasayuran may tungod niya itong uh, reklamo sa mga katbang sa BBM Sara na mao ang Lenny Kiko. Pakulus na tagay o permit sa mga dapit na sila ang tayo una ganing nangayo o permit karon maghimo o Pink Himamat. Niya ang sinulog anas is RP Yapo. Arita sa libring sakay kons, mabiyahe na kuno. Mindot te kons, kaya nagang kayo 230 ka mga modernong jeepney sa libring sakay. Uh, mabiyahe na kuno si Regional Director Eduardo Montialto Jr., sa LTFRB 7 na kanayon, na kinimoy ka doon ang batch libring sakay 
ang disugod sa ilang biyahe uman sa mga provincial o city buses na bibiyahe sukad niya itong Martes Santo. Ang mga modernized TUJs magbiyahan sa Tri-City. Pagilang Cuban sa Cebu City, Mandawi City o Lapu-Lapu City, Paingon, sa Liluan, sa North o sa Minglanilya sa South. Kini gigahinan o 54 pesos matag kilometro sa biyahe. Wa din bayad ah, sa mga boat mo sakay. Oh, so kung padung ka o mga rally-rally, sir, pwede sa ka mo sakay, anak? Mautor, no? <laughs> oh, sa may diferensya. Oh, kay Freeman. Oh, kay Freeman, sa may diferensya. Pero nanay na gandang ko, doon ay rally. Sugwak na mga basis, eh. Oh, pero how do you pero, differentiate kung katuban ng libreng sakay or ang katubang kandidato may nabayad, anak? Oo. Oh. Okay, ang land uh, libre sa roy, bisa ka sa kapatong basta <laughs> along the route. Mm. O kana ka bala og ya, sakay. O libre gid na oi, kay ilabi nang gi-launch. Pero di ba na libre nga libre sa kumpanya ha, libre na pero gobyerno ang nagbayad ana. Gobyerno mo bayad 54 mm. pesos matag kilometro biyahe nini moderno mga jeep na libre sakay. Bisa gway sud. Kung bisag wa ni sila pasahero, bular ka ni sila ang ihap ni ni 54 pesos matag kilometro ang ibayad sa gobyerno. Muna, ang sumapa ni Monte Alto na doon ay 232 sa provincial buses na nagtanya kung libre sa kay ilawin sa service contracting sa LTFRB nga nagbihan sa Tibok Central Visayas. Lakip sa programa ang Sinovic City Interim Bus System sa Cebu City. Ang LTFRB magbayad kung tagput 84 pesos matag kilometro sa mga bus. Din mo biyahe sila kung usa kagatos kilometro sa gilayon sa rota sa south o norte sa subo. Iparayag sa Pangulo sa LTF RV7 na karon o sunod adlaw. Bubiyahe na usapang 80 ka mga units sa tourist the transport, particular sa mga tourist van, din ilang prioridad ang medical health workers. But actually, yes, this is ka. already our assumption of this program. Kay Gisugda naman ni Kani Agto pa. Actually, ni Resub ni sila last week pa manggani. Onya ilaning gibalik kay after agtong dahil pandemic na naglisod og sakay mo ni ilang gisugdan sa DOTR. Mao na. Di ako si kaso na sa Procons sa mga operators sa traditional nga PUJ aron makapamasayro usab ang ilang 600 ka mga units apan ilang gipili ang mga net service contracting din mo plate gihapon ang pasayro. Samtang ang LTFRB mo subsidize kung 28 pesos batang kilometro silang mabiyahe. Bayad gapon. No? Muplete gapon ng mga tao. Yan doon na pa yung subsidy ng LTFRB ng 28 pesos batang kilometro. But remember, kung ano kanang ang traditional ni. Mm. Inaot pa ng ilang pabiyahe on kanang dili tayaon. Kanang dili mga 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 hugaw ng Tursinina o pananitang musakay ta. Dili unta magbugwak kung kaso kung itong gayo. Dili unta namuhunong lagiyaha maragi kapoy tungatungas daan. Kay tiya may 230 ka mga moderno ng mga jeep. Kunya, at yan ay nagbayad kag 54 mata kilometro santang sa uh, yung, uh, traditional na 600 ka mga units ang ibayad sa LTFRB 28 matang kilometro. No, pero muplit nila lagi. Maka pamasayro sila. Na, nabot kit sa kaganaan sa kaya na. Ang LTFRB doon ay 7 bilyones ka pesos ng budget alang sa service contracting program sa libring sakay din 450 pesos o bilyones nini 
alang sa Central Visayas. Indot, pero kuna na ang atur sa nakwarta. Kural, may kong mga libre, pero o lagi libre, pero atong sa nampuhis. Kung mo nagyap ang istorya ha, pero may na lang. Kaya balik na to. And let's bring, matulang ang bursa niya, so, huwag slinaw na yung katunaw. <laughs> Arang-arang na lang na. Okay. Ang bani Peace Road ay kon, gabrihan di ay itot nga gipirmarinti na nagsira. Gabrihan di ay kon o kon. Ang bani Peace Road, sirhan magabi. Magabi ira sirhan. Kuman ay go sa landslide na tumunay sa gabi. Abril 18. So, o dili buksan sa ingpit ang to dili makuman ang paghawan sa tanang na ibiling yuta na itabon sa daan. Kinagitugan ni Jonathan Tumulak Dixon, ni Krusyal Pangulo sa City Traffic Operations and Development Authority kung si si Toda na nainabi sa Superbalita sa Cebu. Ang si si Toda tali sa City Police Station o guban pa ng mga ahensya nagtagbo na itong Martes o ban kang tali sa City Mayor Sam Sam Guyas aron sulbahon ang problema diha sa manipis. Para na kung pagsulbad din ni Mau Gining, ayuhon ginagrip-rap ang kilid. Kunya, katong di ba sa Baguio Cons, doon na may guni-ini nga, mudahili mga bato gito dito. Ilang imo, girip-rap, kunya, gibutang, pag-ibutangan, 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 mura, o kining ato, mas still, Karon iniglingin sa bato, bisan pag mga readers ibabaw, diling yun makagawa sa ilang giriklap at tumapunta dito sa ilang ibong atop na stili. At pa, di yun mabungkag, di yun makaigong tao ka sakyanan. Pero kana siya, sir, kung murag sukad ka ni Anto pa man ang problema, ha? I'm sure, gibuhat na ng ilatanan, no? murag di agin na sa yuta, kaya malihok ba? Oo. Oh. Na ila naman ni gutang nga grip prop pero mo kuwang pud tingali kunya og panglitag ni grip prop ni mo konsya dili ni mo tanga nag support ng steel but okay ba okay mga engineer ni ni at galik tako na kay gasto ko galik ni Diana so ang may tabo ni ni mo dahil ni ya pud yuta kay whether you like it or not ah kun ugaling basa uwan-uwan, kanya, doon ay tayo tayo, kaya gyan mo na di ang mga sakyanan, aw mo na, na may tabo ni ni, kuya o gyan pong kayo. Pero, sad lang ko nung kons, pwede ko nung kagian. Hindi ko man nilang limpyo sa mga yuta na may agis at may alis sa daan. Pwede bagian pa daw sa adaw, kabiira nila, sirhan, kay kuya o kuno. Sige. Pantay na nagmay diya, kaya hagbay rin yung problema ha, kanya ito pa mong gini. Oo, oh, pero siyempre, expected na nga, mas advisable nga di pa agi-agabi, kaya di ba kakakita, kung adlawan mo kita, syaro di kakakita na eh, movement din ha, no? So, safer compared sa gabi nga, di kakakita ba, kung sa'yo, nga ba'y naglihok, padung ba matagak? Kaya nung dumag ko si, atong news manager, si Captain Dennis Tabar, ni cover at to ani katong usaka igayon nga mihimo na, na, na landslide na pita kay ani mga bato sa nga ni apilog kaligid ang kung bato mm. ora kaning at at bang ni ni di ba or duol ni ning maong landslide prone area murag na ani magpuyo ang barangay kapitan wa koy idea ana sir uh, murag ni anda pita ra yapon unya pang pang na magguni ni dusod sa kwan sa uban ni nandan Murang gigit di mong mapalap dan na unta di mong i-extend the risk dan aring yung kanila na pitchbookin niya mo samot kung kakankan mo na yung problema niya. Kunya, dito sa barangay Bye Bye City sa Leyte kanang samtang nagpadayong di ako ng ilang search and retrieval operation na itong mga missing ko na nawa na naigul sa bagyong agaton Matul pa sa City Information Officer, si Maris Miguel Cano, na 69 ang natala ng missing. Samtang may kabat ng 120 ang natabang uh, patay. 
uh, natalang patay sa nitabong landslide di pila ka barangay sa Dagbayan. Sumani kano nga piktado tanan na mga barangay o kinatibukan Dagbayan na pandunay 11 ka mga barangay nga nakasinati o pagdahili sa yutaw ng landslide. Uh, Nagrabihan ni ini ang barangay Cantagnos di natala ang kapit sa 50 ka mga missing na padayon pang ipangita ang paita no 50 ka mga taong na nawa ang itudahan yun ang natabunan unless uh, until uh, karun wa pagya po na ikiti dugay dugay na tumagyo tato pa kuya o naging yung natabunan di ni kay di, di nakalayas niya wa mo tunga but at this time uh, hopefully mas pahira ng tag tuwa na lang ni nakalak kalakaw ni sa yung tabi. So, maani ka, no, ang barangay kitiklarar na na danger zone busa ang lokal ng agamanan, pangita karun o luna na pwedeng katukuran o mga panimay sa mga residente pinagi sa National Housing Authority. So, pabiyaan na yun. Pabiyaan na ang kantagnos doon ay 150 ka mga panimay o ang mga residente ng survivors kasamtangan na naasa tungaan sa senior high school. So, mas mayo yung matagaan na o matagaan na o ilang relocation site. Kining sa manipis, huwag yun kayo mahimu nini. Ni, Itong huwag kayo, di ba na nimo marilocate ng daan? Usara mang yun ang daan niya. Jadi, yun lagi ka magkakankan o lain. Uh, kung dili ang dapit ko sa bukid. Gawas, ang butangan sila hindi mo na ibabaw. Burat ang taytayan, hindi mo butangan ang simento sa ibabaw. Ang nato dito, dapat na ito na muagi dito mga daan. Pero, kapunta, isun sa nang yun yan. Okay. Kining, uh, ang COVID cases ko no, sa 14 ka mga alert area, alert level 1, areas nagsaka kuno ko ila nakitan sa Department of Health na dunay mga pandemic infection sa 14 ka mga rapid boost alert level 1 ah uh, okay lang i-categorize kining ang minimal risk ila nakita na gradual o gamay lang hinuong momento Sa ginaganon sa mga kasus, 14 ka mga barangay o bus alert level 1, o amo silang kanuna yung itambagan tumaan ni Health Secretary Francisco Duque III. Si Duque, huwag mo identify sa mga areas na murang bisaka ang COVID-19 cases upon the report na Metro Manila, Calabar Zone, o sa Central Luzon, mo kinitap regions in terms of new infections from April 12 to 18. Ang Metro Manila recorded 606 new cases. Samtang ang Calabar Zone o Central Zone adunay 226 o 181 kapag kong kaso respectively sa ato pa 226 sa Calabar Zone o uh, 181 sa Central Luzon. Onya sa Cavite, 101. Manila, 92. Kung Quezon City, 82. So, mawala, di ko nakalikayan. Tungon kay, saan kay political rally, kung kuban pa ng mga pundok-pundok. Sabi na yun, kung mabot na ng Pasko after the election, Butas, taas yun eh. Hopefully, di yun lang kayo. Butas. Okay. Kining, I mean, my console, mag-break na. Okay ba? Okay. Balik tama si Pila Kapahinom doon. Please stand by. Philosophy Philosophy Maayong buntag, Pinoy
Ako si Gumersendo Alforque Rivera. Ako asawa ni Atigas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy na waan na tanang nakaayos ang mong balitian. Barato na ipitibo pa. Koy Herbal Capsule Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na dyan ang akong BP. Salamat sa koy herbal capsule. Koy herbal capsule! Show them the way 
buntag Pinoy Bayong buntag Pinoy Bayong buntag Pinoy Maraming shalom sa buong maing buntag Pinoy Ano yung aking ingatuang bulletin Gikan sa Department of Health Region 7. Atong DOH Central Visayas COVID-19 Case Bulletin number 670 dated April 19, 2022. Nagpakita nga ang Cebu City nakatala og lima ka bagong kaso sa COVID. Lapu-Lapu, Duha, Mandawe, Ubohol, Zero, Cebu Province, Duha, Negros Oriental, Tulo, Siquijor, Zero. We had 12 new cases for Central Visayas as of yesterday. Zero additional reported deaths except for Cebu Province nga dunay natala nga upat. The rest, zero. Sa additional reported recoveries, tulo sa Cebu City, duha sa Lapu-Lapu, zero sa Mandawe, Buhol, tulo sa Cebu Province, zero sa for Negros Oriental and Siquijor. Ato ang additional reported recoveries for Central Visayas kagahapo na asa walo. Samtang ang atong active cases... Sa Cebu City, ang nasa 456, Lapu-Lapu City 9, Mandawa City 18, Bohol Province 2, Cebu Province 180, Negros Oriental 19, Siquijor 5, total of 689 active cases for Central Visayas. Okay. Murag, taas-taas man. Saka mag-singko. Uh, although, di igil kahit taas, pero... Uh, murag purat ta naman ta rin kaya kanya ito wa, do, uno karo sinko na ah, sige lang uh, basta muna sa Cebu City wag yun maibot sa 400 kapin ang Cebu City this time 456 ang active cases o um, sa Cebu Province 180 active cases ang Negros Oriental is only 19 uh, ang Secure is 5 sige muna mga higala ang atong naipos ang kasayuran ikan sa Department of Health. Aritas politika. Sumahas akong katong iskutan kagahapon ko na ningon ta nga awa pa may pa may kisa o pa may nireklamo kung kaning estimate na gihimo sa murag kapulisan man eh, this time ang estimate din eh. Ugo niya doon na ni, ni Ingon na nadong ko tao nakabot ng 300,000. Muna ni Ron. Muna ni Lalis Ron. Pero may insister ang kapulisan sa Siyudad Sugbo na buabot na ito 300,000 ang nisalmot sa Kipahigayong Festival Grand Rally sa Uni Team sa City de Mari sa Pil Invest Grounds South Road Properties na itong lunes sa hapon. Bato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy Director of Cooperation sa Cebu City Police Office, kung CCPO. Nadi lang sila ang ibarabana sa ginaghanon sa litambong lakip na ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa kagamahanan sa takbayan. Sabot ni Rey Parilla na ang quadrant na doon ay gidakpon na tulog ka hektarya at doon ay kapasidad na sintur ba hindi ka mga tao na jampa. Wapakinilabot na bagang doon sa mga tao na nasa open space na gigamit sa helipad na susaman gidakpon tulog ka hektarya ng venue na doon ay gimuntar ng mga LED monitor ilang gilakip pagbarabana ka itong mga tao nga ninggawas nilang sayo pa sa hapon na wak makanto sa kainit sa adlaw ug ang nagpindog sa kilid sa kalsada Okay Atong ipon kon Muna niya kong gingon Muna niya kong gingon ng Herbert Method na naibinto ni ni Herbert Jacob kono uh, Jacob method ni Herbert ni na, na invento ni Herbert Jacob ni uh, 1960 Ugo niya simple ra kayo agi ang gingon na mao lagi na na ibong i divide into how many squares square meters ang dapit so, ang giingos kapulisan na 3 hectares, that means that is 30,000 square meters. Because there is there are 10,000 square meters man in 1 hectare. So, mul multiply by 3 hectares, that is 30,000 per square meter. Ang kang Herbert Jacob na banabana is ikan sa dos na dos tulog ka mga tao, Ang masud matag square meter 
kung ugaling puno na yun kayo. Pero kining ilaha, iupat yun, no? Upat. At doon sa iuban, ginoon sa mubana-bana, o upat. Kaya tulo lang, that's only 90,000 ang first uh, three hectares. Na doon na pailain na three hectares na suma pa gigamit ni o uh, kining uh, venue na doon na gimuntar na LED monitor na another kuani gigamit ni helipad na another three hectares. So that's another 30,000 square meters. So uh, in that case, 30,000 times plus 30,000 because there are six hectares. So you're talking about 60 hectares. Uh, 60,000 uh, square meters. Now if you're talking about 60,000 square meters, you multiply it 60,000. You multiply it more by four. But until like four, the maximum ni mo ba four? is only 240,000 kabanga tao. Muna'y, uh, muna'y Herbert Jacobs method, no? O, ang iaga ni Herbert Jacobs is only from two to three people or persons in one square meter. So if only, if you're talking only of tuluka tao sa so ka square meter, Kanang puno na yun kayo, huot na yun kayo, parehat ng alin itong Arat Cebu. So, uh, kana, wapot ng ali uh, 60 times kuan, upat, uh, mawag hapon, 240. No, pero, pero unsam sa guday, unsam sa guday problema sa mga tao, sir, o daghang ni tambong, di daghang ni tambong, lain sa kagway manambong, o grand rally mo na makaingon to na, di grand rally nga na puray mo tambong. Siyempre, ang organizer mo ng kamot sa so gina, ano nga ikasuko, masad na sa uban good. I mean, regardless no, of your political leaning, your political preference, ang election di man daugon sa rally, di man sa kakaingon nga tanang nanambong nga to, di man kakasiguro grehistrado ba? So, para na ako ba, kanang labi pa karun nga politicized kaayo ang Pilipinas na nga nagkadool ng election? You should be, regardless of your political color, whenever there is an event, you should be happy. Ah, uh, O nag-abot sa panahon, nasa yung rally mong kandidato, tambong sad ka. Apil kas maihap din to. <laughs> Nagbuhat na sad na ang pulay sa ilahang trabaho, no? Kinsa man sa daya ang atong sangunan sa pag-ihap. Lain si kag magtagsa-tagsa ta din to or mag-attendance ta, di ba? <laughs> Kung ano lang, oi ka nang be happy, nga successful. Ang ako lang, ano, no? Bisag kinsa pa ng kandidato, ha? Lipay ta kay kanang daghag tao magtapok also means kanang, di lang COVID, ha? It also means income or extra income for for people in the area, nasa yung mga mabuhi, ano, mga namaligya, di ba? That's right, that's right. Uh, kaya ba ko naman kakakon sa politika, nga, pa, panaghanay man ng tao, pabilibay man na, o tayo, mm. gimuhimo na mga ganda isang mga litrato, <laughs> e post na social media, bisa mm. hindi yung nag-gathering nila, mga kulor-kuloran, no, yung mm. nga kilaha. Mm. Mga na, kay, uh, say kiss mga tao ba? Yeah, but ilaha, you know, nga, people oh, should also... Kayo, People should also understand na maungsang daghan sa kaayo, posible nga daghang yung nito o daghang bubutar. But remember, tibuok probinsya ni. So, unso day mong mapaabot, ana, nga, moingon lang day sila nga, oh, ikaw, taga, kuan ka, talisay, gay tag na po, Al alkoy, taga itag na po, sad. Nya, danaw, taga isa tag na po. Di isa doy, syempre, ang katong local candidates mo, show of force, sad to, kay, bago pa biya mo, biya ilahang kanang gisuportaan, di ba? Barangay gani, sityo gani, magdam, gay kag kanang paning, manginig kamot, magay ka nga daghan, o manambung, mada sa inyong pulong-pulong, kay it means daghag makadungog. Kani pa ba ka nga presidential? Good ni. Ang ako, ah, murag, ako kalawaton gani gisultis kung kapulisan. Uh, Tungod kay og uh, upat ka tao in one square meter and there are 60,000 square meters, that's 240,000 already. Kung niya ilang giapil o gihap, ang mga tao na na mauli na, nang gawas na, tayo sa hapon, tungkol kayo wakandos kainit, ang uban, kapo yung tindog, nagkuhat na, magsugod na yun, ang maong kalihukan. So, niya ang along the road, ay daghan ko ng mga tao, so therefore, kala, mas pusubra pag yun nag-300,000. 
So, mau kada punya uh, di magig kalikayan ko sa puerte, basta yung ini di mga 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 santo, mga angil ang menambung tadi ha doon lagi report nga ng kawadan ang bot kini murag kaligi kuot <laughs> daghag man sir, ningon ang polis daghag na kuotan, ay mga daghag na kuyapan kay daghan sa biyakig tao, di ba? Muna. So, uh, kinisan ko, usasan ni ka uh, aspek sa kining events, political rallies, na ilas ang ikupitin siya ay. Kahit doon na sila yung ingon nga, oh, ang kanggay ni Robredo sa rally, wag yun, nakutan. Wag yun, na-disgrass siya. O, oh, ingon na na, bumasa na ila. <laughs> kupitin siya ay, sinira niya ko. Limpyo ka yung kuan lugar pag, pag humans rally. O, oh, mga ina na ba? So, kini, doon ay lima. Uh, Santang peaceful. Kato gini doon. Uh, peaceful, yung ina na, murag uh, sa ayam kayo nung tagpuyawa nung panang tagdunay magbinoan. Saba sa mga naay na huwag tangan ng cellphone, pitaka, apan minimal ra kayo. Although, ay ginaghanon na jihata, good planis na kabuo. Nakadawan sila ng reports na doon ay mga participants na mura o nalipong o may kolapso. Ah, di ka malipong na yan ang utuot niya, init kayo yung lugar. Init sa good kayo ito, sir, niya. Daplin ba yas dagat? Ah, dool ba yas dagat? Di ba lahat ba yung init? Anang dool sa dagat? Init, grabe yung init ako. Karang dool sa dagat. Pwerte yun ang init. Lain yun ang kainit. Mamaak na ang kainit sa daplin sa dagat. O diya, tungod diya, tungod diya, tao. Ah, mura na yun. Ngon na yun na, daog na, daog na, singgit na na yun. Ah, ah, isingitan siya ni. Cheered on Vice Presidential Aspirant Davao City Mayor Sarah Duterte Carpio. Sadihang siya na mo'y na, mo'y di diskurso. Who joined the Unit Team Festival Rally in Cebu City. Carpio na kanayon ng Subo, the country's most boat-rich province, has literally shown that indeed, in unity there is strength with a massive crowd that attended the rally. If Cebu says so, that will that we will win, then we will win. Tuma ni Carpio, in the Visayan language, responding to the chance of the crowd. Kaya si Governor Gwen Garcia ang amoy ng ulo sa Provincial City Municipal Slates Ubo sa Wang Cebu Party. Proud kayang namulong at tubangan sa dagang mga tao o giyang gitawag ang presidential frontrunners. Frontrunner nga si Bongbong Marcos o giyon marasab si Carpio as the country's next president and vice president. O kung niya ingon na yun na ang Cebuano or ang isaad ko nung namukatag o landslide na karaugan sa BDM Sara. Okay. O niya, karong Pisa 21, Arismon Dawis City, di Anasay, at nung paabuton, ang ilahan na sang Lenny o ni Kiko. Kuman sa ilahang mga mini rallies, Susbogo, Bantayan, Danao, maabot sila di Riz Mandawe. O, ugma na. So, kung huwag mo'y importanteng mga lakaw, ano lang mo ka ito dito ang dapita, huwag di mo mo ito para matambong. Kaya maparihan niya mo itong pag-BBM sa nagdaghang nga pas mo, gipang sapot-sapot, kaya traffic sa gaayo sa SRP area. So, at least, ma-updated mo tomorrow, kung dili importante, huwag yun mo'y kinahang lang ito on dito, ayaw mo agi dito ang dapita sa Mandawe. Pero kung mo ito mo Australia, nahala paglakaw, or pangitag paagi nga makasakay mo anang free rides aron di na mo magdadag sa kyanan kay matanggong magid mo dito bitaw kana og og, og uh, ingon ta sa sa Mandawe lang kay na man as reclamation area agi adti ali na ni adang di bring uh, pasahi ko naasad sila may mga concer naamsad sila may mga gipang announce nga mga ruta sa mga free rides Oh, di. Gamay na lang kayo ibang 
gamay na lang kay kaglakto noon kun mo, mo sakay ka free ride sa ingon tanga ra dire sa main uh, may, main highway mo agi at least kami gamay na lang kun sakto no so mao na kulugaring tan og mo kay ba na sila kun sa na agtong mga mga celebrities at tong gi announce kagahapon nga daghan ka estaran og ba ra ka uh, uh, basta na ay ingon niya na tanaangon bang bila o bita na ingon sa uban nga kung sa may gato ni Burito ang mga kandidato ay siya dili ay ang gato dito ka ng mga artista ang kandidato or ang artista na ay naanag yun nga factor sir pero di mo kayo ni maka artista ang taga Cebu eh ambot lang ha I don't know kay kanang Cebu City lang akong kuan so far di mo kayo maka artista di kayo kakakita ba pero basig nausab na sad tingalig sa Uh, style sa kanta ko. Naamang kayo mga singers diya nga murag kanaan ang mga subuhan nun. Pareha ah, tumarat subo nga tungkol sa kanta. <laughs> Oo. Oh. Pareha good ni Kuan, good Bruce, good. Atong tagus pa nga nga book noy sa newsroom kay bisag di siya taga Toledo ni Anto Gitsang Toledo kay ah, may banda nga range <coughs> dito. Yes, ang gitanaw. Oh, idol mo to niya. Pero kato ka nang pindi yun sa imong hilig. Sabi tao nung. Kaya dagan kayo mga kwan, dagan kayo mga mga tao karon na iuban ng mga artista, na iuban nga morag may bali na kuno sila ni Lenny ang uban karon pa sila ang paibaw. Ana asila nagpaluyo sila ni Lenny ug Kiko ang 2018 Miss Universe si Katrina Gray. Uh og si Gilas Pilipinas coach Jot Reyes. Ah uh, mo ni mga bag-o ni sila mga mga recruits sa ni Lenny Robredo. Nagkano sa gayo ang atong mga kaisunan na palabuanay ni sa Rakon. So, kinsa yung mga kinsa yung mga tao nga ilang paluyuhan. Oh, depende sa sir kung kinsa ang kinsa yung mga ipaburan. Kaya ang uban sa di kakita, malipay. May ngayon na yun nga naagid ni siya yung substance. Pero yung kakuan sa supporters sa Pikas da, di man kakuan. Kanang karaan naman ka nga BT Queen. So, makaingon yun ka nga. Depende na yun kung asa mo ang paburan. Asa mo gusto nga kandidato. Mauna, mauna. Ang mga allies ni Manny Pacquiao, kagahapon, di pasalig. Na daily said siya, move back out. Huwag doon siya appeal press conference. So, doon murag. Iingon na nila ni Moreno o ni Pinglakson na uh, si Manny Pacquiao sa kanila na uh, bingon na dili mo withdraw siyang kandidatura o even ang iyang running mate na si Lito Atchen sa Bupalayong yun, no? O uh, gipasalig siya ni silang campaign manager nga si Buddy Zamora na uh, parayon yun sila sila ang kandidatura. Uh, si Zamora na kanayon na si Pacquiao believes that it is up up to the people to decide since every presidential aspirant file their certificates of candidacy. Mauna na ilang gi uh, paabot ka na na uh, ang tanan why, why mungundang ang tanan yun mo pala yun. Kana, nindot na. At tanahon, aligri na ba kayo kung purbira aligri ya. Pagto ko dito sa coffee shop na mo na sambayanan ko. Parting aligri mo ang aligri ha ko. Murang buongan. Hindi na ba gagbay ko. Ang hiskutan ko, minilyo na, oh, 1 million ah, versus mga, 600,000. Huwag mauna, mga dato din na yung mga kakape niya. Lisod na ba ng kombinasyon ka ng dato niya, huwag lingaw, mauna ang ipanglabay na lang kwarta, iposta na lang sa mga kinsay maganahan mga kandidato. Panghatag na ninyo sa mga pobre, o huwag na rin na yung mga makuot niya. Mauna, konso nga, mga arang-arang yun, di ba, kag 1 million niya, minuhon na. <laughs> yeah. Ang gusto nila kung sa ako'y mungunin sa kwarta. Ah, ikaw Kaya, ang kinadatuan. Kaya yan, ikaw may pakuptun. Narabay, narabay 10% ng komisyon na nagkutun sa oh, <laughs> mungunin. Dako na kay kagkwartaan eh. <laughs> Pero wapang yun, may na yun kay uh, murag atras abante man. <laughs> no, atras abante kay ang uba na ka na yun nga. Kuhan, uh, at nanay nakasar na plus 100, 1 million si Glenn eh. Niya ka rumbag ko. Lain-lain ko. Di na pagkasabtoon nga na Pilipinas Lenny. Muna na kayo 1 million. Sigurista na sa itong pustang Lenny. Aroon sigurado siya mo daw. Pero ang mga diris ng Marcos, yun ang tao. Sige, 
Is either plus one billion or nearly by one quarter, a one billion. Cash key of six hundred thousand in favor of any bung bung. Ingi yung matohan ay prolegwa. Sige lang. Ang presidential candidates na kabay sa press conference sa Tus Manila Peninsula Hotel sa Makati na itong gringo, nagpalayo na sila Kiko pang ni Isko Kons. No? Kaya murang si Isko misogynist ka lang. Murang iyako nung iyako nung gibuli, iyako nung gidaw-daw ang kakababay, ang kandidato. Actually, sir, naibuong ko, anak, sir, nga nung karun ba ka ng pagkakita sa girl nila nga negative ang impact sa ilang hanggihimong press con, iyahay na huwag ka ng panghunaw. Iyahay nag-distansya. Pero, remember, wala biya mo nagsulag maara nga nagkita dito sa restaurant nga, uy, bahay na alay ka diri, bahay, oh, mga unta, mga unta, oh, harita, harita, oh, ay, before mo naabot dito, nagkita mo, nagsabot mo, naunsa dahi mo, eh. Kira pas yang ilas kiko, asy isko kon, ini mana? Wah mana satu script, padu nak kita ni script. Wah mana satu script, katuhan, atuh pemandu seleni. Mana isun tini pinglakson, mana isun tini lang kon, sauban. Kung ni asta pani ni kon ni Gonzales, wah mana isun ni anak ilah lang isun ti. Pukul saya mengagi pagimu sama ngan tau ni. Lenny nga wak sila kagusto, pero wak sila mo ingon na paudangon na si Lenny, Kiko lang kay Urag na Sobran, ah si Isko, pili Kiko. Kunya si Isko na bakon, sa rihang ipangutana o mga ayaw pa sa ipasailo, wak din siya mga ipasailo ko. Di ko na siya mga ipasailo. Pe para kaniya, susto ko na ito yung diskuti. Gusto niya paudangon tungod kay tinuod din ko na nga namakak si Lenny na di limudagan Kunya sila pa yun na ito na ron magpili sila among them kung kinsay mudagan dili si Lenny kaya di lagi mudagan din niya pagkawang si Lenny dahil gusto mudagan. Pero kung ako yun ang nasir ba, arang-arang na lang sad na inuunog, ibarugan ni Yorme ang puong kaysa anang dito ka, sturasturya ka niya ikaw man imong ilaglag, imong kauban niya di oy, di oy, siya rin ito mas lahi man Away na kung murag dili na. Kasi karun Imbes nga United di sila, mura na yun ako. Awa na, palayo na, mura. Pagtanong tingali niya, kung saman, kanang ikaw ping, kung saman ka, kanang, kung ang gapon mo, sara gapon mo, maruganan, isko, mingon, isa isko, kung kukilaan na niya. Mura na yung katong sa ginoo, sir, nga, ikatulong mo, kung sa tuktogaok, sa manok, imukong i-deny, ho? Kasi, ha, 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 Ay, maunay nakaingon nga. Kuan, sir, welcome to the Philippines. Aligri ang eleksyon. Aligri ka tinawad. Aligri kayo, ginawad pa nga. Kining dili magubot. Kinawad ni, di saan man si Presidente Duterte nga kining iya paliguroon nga ang atong eleksyon kuno malinawan yun. Kinawad pang malinawan atong eleksyon. Doon na rabay gubat ka sa Pilipinas. Kinawad pang di tapik sandere. Jadi apa yang aku dikadrukan konst mungkin kai aku nengi diapil. Kata aku kadu nengi surti ni mukon sna. Tiada nai marga Chinese militia, marga barcos China konst. Nenek bayi bayi sna dari West Philippines. Tunggu lagi di ini oil exploration na buat timun sama marga Filipino. Punya aku lagi nengi surti ni dah angkat entungan. Nek sabut nani sila usah kat Filipino group na. Mag-joint exploration. Apan sa niyang lain na bago na ang nakapalit sa West, sa kuwan sa kinikala, siya ni, Malampaya. Muna ba interesado niya, wak di mo na ka-istorya sa China, wak ka gusto ng China. Muna nga, sige na, ang murang kuyaw, ang China na nangisog naman, muna ang ilang gusto ni ipahunong sa Department of Energy ang exploration. Muna nga, Ano, not not the part of energy completely. I, I think it's it's uh, one other uh, cluster group. Ang itawagog uh, security, justice, and peace cluster. Poy nagpahunong ni ni. Una nga ang ang Department of Energy karon nagayo sa cabinet security, justice, and peace coordinating cluster. 
Natugutan na sila sa ilang exploration activities sa West Philippine Sea. Ang Department of Energy already asked the SJPC to reconsider its decision and to immediately allow the survey, he said. Apan kuyaw din yun hindi. Tungod kay Bisang Ganig si Senator Riza Ontiveros express sa kakuyaw sa ining shadowing sa nagsunod-sunod na mga Chinese Coast Guard vessels sa survey ships na gihire sa Philippine firm na naghimo activities within the country's exclusive economic zone. Una na'y kuyaw. Now, pananitag magkatinirahay na sila niya, mayroon sila rin magubat. Ang may tabu niya na magkagubat ang Amerika, ang Pilipinas o ang China, maapil ng Amerika, maapil na ang ubang mga nasod o ang tibukalibutan magkagubat. Kung ano, para tayo panahot? Yes, ito yung panangat ang giandam ni Tatay Dodong ng yung pulong kinabuhi. Nagkalain-lain opinyon ang atong mabati may tungod sa langit. Ano ang bagay langit? Unsa mayod kining dapita. Kitang mga magtutuo. Dini sa atong simbahan katoliko. Mituo sa atong mga pagtulunan nga nagayoy langit. Ang langit mo ang dapit nga puno sa paglaom. Kay sa Gipadayag 21:1, nagingon. Unya nakita ko ang usa ka bagong langit ug bagong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Sato pa di ay dili dayon ang atong pagpuyo dinhi sa kalibutan. Kay human sa atong kinabuhi dinhi, buad to bang kita sa bagong langit. Sa usa ka dapit nga wa nay mga kasakit puno sa kalipay mo kining gingon diha sa gipadayag 214 anak kanayo pahira niya ang ilang luha ug wala nay kabatayon ni kasubo paghilak o kasakit kay nahano naman ang daan ng mga butang nga makapadasig gayud ug hunahunaon nga may padulngan di ay ang kalag sa tao human mamatay dinhi sa kalibutan Kini mong dapit gihulagway diha sa Gipadayag 22, uno nga to sa 5 na nag-ingon. Ipakita usab sa anghel kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi na nagpangidlap daw bildo. Nagagikan ang maong suba sa turno sa Diyos o sa nating karnero na midagay day kini taliwala sa dalan sa syudad. Sa isig kadaplin sa suba may kahoy nga naghatag o kinabuhi nga namungag kausa patagbulan. Huwag ang mga dahon nini tambal alang sa kanasuran. Walay bisan unsa nga tinunglo sa Diyos ang ikaplagan dini sa syudad. Mo kini ang pulong nga maghatag o giya sa itong kinabuhi. Magampo kita sa kalansaman sa anak sa Espiritu Santo. Lagi itong nga mahal. Pagkabulahan na mo kay bay dapit ka man na di ay gagiandam alang ka na mo. Buot kami nga mo anak yun paingon sa langit human ining among tahas dinis sa kalibutan. Aron di ha usab kanimo mahanaw na sa hingpit ang among mga kasakit o mga luha. Tabangi kami sa among paningkamot o sa among pagpuyo dinhi. Amen. Ang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa COIG sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce. Dari sa studio, si Freddy Ugsi. Direct Jenny. Unya, I would like to greet good morning and happy viewing to Ma'am Antoinette Mendoza Boyser of the Boyser family. Happy viewing, Ma'am, and amping mo din ha kanunay. Ako si Malu Inokando Tabar.
Ako sa z Maridelu Santos Rabakal. Hello, sa buhu, mayn buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka pagtuo.